நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய அனுஷம் நிகழ்வில் ஒரு சின்ன குழந்தையினுடைய விருப்பத்தை பெரியவர் அவர்கள் எப்படி ஈடேற்றினார் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஒரு பூஜை வழக்கமாக அவர் செய்கிற பூஜை அம்பாளுக்கான பூஜை அந்த பூஜையில் அம்பாள் வந்து அன்னைக்கு பட்டு உடுத்தி கொண்டிருக்கிறாள் ஜொலிக்கிறாள் எப்பொழுதுமே பெரியவர் வந்து ரொம்ப அவர் செய்கிற பூஜை வந்து எப்படி பூஜை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இலக்கணமாக இருக்கும் பூக்களை எடுத்து அழகாக வைக்கிற விதம் அகல் விளக்குகளை ஏற்றி வைத்திருக்கிற விதம் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற விதம் ஊதுபத்தி புகை அங்கே கமழுகிற விதம் பூஜா பாத்திரங்கள் இருக்கின்ற விதம் அந்த வெளிச்சத்துக்கு நடுவில் அம்பாளோட முகம் பழிச்சுன்னு தெரியும் மாதிரி அவர் வந்து அந்த விளக்குகளை அமைத்திருக்கிற விதம் எல்லாமே ரொம்ப ஒரு நேர்த்தி ரொம்ப ஒரு நிசப்தம் ரொம்ப அமைதியாக ரொம்ப அழகாக அதாவது லயிச்சு தன்னை மறந்து இது ஒரு பூமி இந்த பூமியில் நான் ஒரு மனித பிறவி நான் அந்த பிறவியில் இன்றைக்கு அம்பாள் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் எங்கிருக்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் ஏது செய்கிறோம் அப்படின்னு எதுவுமே இல்லாமல் உடைய தன்னை மறந்து சூழலை மறந்து தானும் தெய்வமும் தெய்வமும் தானும் என்கின்ற ஒரு நிலைமைக்கு ஆட்பட்டு செய்கின்ற ஒரு பூஜை இப்போ இந்த இடத்துல நாம் நம்மளை கேட்டுக்கணும் கோயிலுக்கு போய் சன்னிதியில் நிற்கும் பொழுது கூட நம் மனசுக்குள்ள ஏராளமான சலனம் வாசலில் செருப்பு விட்டுட்டு வந்தோமே அது அங்கேயே இருக்குமோ ஒரு காதோ எவனா அது கொண்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது இப்படி நாம் வந்து சன்னதியில் நிற்கும் பொழுது கூட பற்றோடும் பயத்தோடும் கலங்களாக நாம் செய்கிற பக்தி இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் இப்போ இதை யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரே ஒரு நொடி மனசை குவிச்சு ஒரு புள்ளியில் நிலைப்படுத்துறதுக்கு நாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு மனசை குவிச்சு நிலைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நாம் அந்த கோவிலில் ஏராளமான சில உபசன்னதிகள் ஒருத்தர் வந்து பெரியவர்கிட்ட கேட்குறார் மீனாட்சி அம்மன் கோயில்னா மீனாட்சி மட்டும் தானே இருக்கணும் உள்ள போனால் இந்த பக்கம் முருகன் அந்த பக்கம் விநாயகர் நடுவில் துவஜஸ்தம்பம் சுற்றி வந்தா துர்க லக்ஷ்மி சரஸ்வதி அப்படின்னு ஏகப்பட்ட உபசன்னதிகள் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வணங்கி கொண்டே போய் கடைசியாக மீனாட்சி கிட்ட போக வேண்டியிருக்க ஆனால் சொல்கிறது மீனாட்சி அம்மன் கோயில்னு எதுக்கு இத்தனை சாமி ஒரு சாமி தானே என்று கேட்கும் பொழுது பெரியவர் சொல்கிறார் ஒன்று அப்படிங்கிறதும் ஒன்றோடு ஒன்றுவது அப்படிங்கிறதும் மனசை லைக்க செய்கிறது அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப ஐடியல் அது வந்து எல்லாருக்கும் சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ப்ராக்டிக்கல் அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா கலைஞ்சிருக்கிறது தான் கலைஞ்சிருக்கிறது ஒன்றா சேர்றதுங்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ப்ராக்டிக்கல் இந்த மாதிரி நிறைய சன்னதி இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு சன்னதியாக வணங்கும் பொழுது மனசுக்குள்ளே நாம் ஒரு நெருக்கம் அதை அப்படி அதிகரித்தி கொண்டே போய் மூல சன்னதிக்கு போகும் பொழுது நாம் வந்து வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு நம்ம உள்ளுணர்வால் உந்தப்பட்டு அந்த மனசில் வந்து அங்கே வந்து நம்ம மனசை வந்து அங்கே குவிக்க முடிகிறது ஒரு நொடி அந்த இடத்துல மனதை நிலைப்படுத்தி வணங்க முடிகிறது அப்படி செய்யணுங்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாமே எடுத்தடுப்பில் இது வந்துடாது அதனால் உபசன்னதிகள் ஒரு பயிற்சியை நமக்கு தருகிறது மூல சன்னதி நமக்கு முற்றான பரிசாக நமக்கு அருளை தருகிறது அப்படின்னு ஒரு பெரிய வியாக்கியான ஐடியல் ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கார் இங்கேயும் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கூட்டத்தில் நிறைய பேர் எதிரில் உட்கார்ந்துருக்காங்க எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் பூஜை செய்கிறத பார்க்கறது ஒரு ஆனந்தம் மனசுக்குள்ளேயே இருக்கும் இல்லையா அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பெண்மணி மகளை தன் கை குழந்தையை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஒரு பெண் குழந்தை மூணு வயசு இருக்கும் அந்த குழந்தை அந்த அம்மாவை போட்டு நைத்து கொண்டே இருக்கிறாள் கையை காட்டி காட்டி ஏதோ சொல்கிறா அந்த அம்மா வந்து என்ன என்னன்னு கேட்கும்பொழுது அப்புறம் சொல்கிறா அந்த எனக்கு அந்த பாவாடை வேணும் அப்படிங்கிற அதாவது அம்பாவில் அணிந்திருக்கிற அந்த பாவாடை வேணும் அப்படின்ற உடனே ஜிஜோ 
நான் உனக்கு வீட்டுக்கு போய் வேறு வாங்கி தரேன் அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது அது அம்பாளோடது இல்லை இல்லை எனக்கு அது வேணும் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கலர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது எனக்கு அதுதான் வேணும் ஒரு குழந்தை அடம் பிடிச்சா எப்படி பிடிக்கும்னு தான் நமக்கு தெரியுமே இங்கே அந்த குழந்தை குட்டி குட்டி கேட்கறது எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அம்மாவும் நீ இப்படியே இருந்தேன்னா நான் உன்னை கூட்டின்னு போயிடுவேன் பெசாமிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதட்டி வாயை மூட செய்கிறார் பெரியவர் பூஜையை முடிச்சுட்டார் அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த அம்மாவினுடைய முறை வரும் பொழுது தான் அந்த அதிசயம் நடந்தது டக்குன்னு என்ன பண்ணார் அம்பாளுக்கு உடுத்தி இருந்த அந்த பாவாடை இருக்கிறது அல்லவா உடை அதை எடுத்து பிரசாதத்தோடு வைத்து இதா உன் குழந்தை ஆசைப்பட்டது இல்லையா கொடு என்று கொடுத்தார் ஒரே ஆச்சரியம் குழந்தை கேட்டது கூட்டத்தில் அவங்க தூரத்தில் இருக்காங்க அவர் காதலை விழுந்திருக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் ஒரு பக்கம் லயித்து பூஜை செய்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சிலருடைய விருப்பங்களும் அவருக்கு எப்படி தெரிய வருகிறது யாரும் சொல்லாமலே அவரால் இதை எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதற்கு உடனே அவர் செய்த அந்த காட்டின தீர்வு குழந்தையினுடைய ஆசையை இந்த இடத்துல குழந்தை வேற அம்பாள் வேற அவர் நினைக்கல எடுத்து கொடுத்து இந்தா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்ன அந்த செயல்பாடு கூட்டத்தில் சுற்றி இருந்தவர்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு ரொம்ப பிரமித்து போனார்கள் உன் குழந்தை ரொம்ப கொடுத்து வச்ச குழந்தை பெரியவர் கையாலேயே அவர்களுக்கு இது கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு சாதாரண சம்பவம் ஒரு கோணத்தில் எத்தனை நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் பார்க்கறது கண்ணாசையில் குழந்தைகள் கேட்பதுங்கிறது ரொம்ப சகஜம் ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு அந்த இடத்துல அம்பாள்கிட்ட கேட்கணும்னு தோணினதும் அம்பாளினுடைய வடிவமாகவே இருக்கிற பெரியவரே வந்து அந்த குழந்தையினுடைய பிரார்த்தனையை ஈடேற்றியது அப்படிங்கிறது தான் அந்த பெண்ணோட வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இது நமக்கு என்ன உணர்த்துகிறது அப்படின்னு சொன்னால் பெரியவர்கிட்ட நாம் தனியாக எதையும் சொல்லி அழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் நமக்குள்ளே இருப்பது அவருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது தான் நாம் இதில் ஒரு குருவுக்கு நாம் போய் குரு முன்னால் நின்று எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் அவ்வளோ அப்படின்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அவர் அதையெல்லாம் கடந்து தான் நமக்கு அனுகிரகம் செய்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் அதில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான செய்தி இல்லையா தொடர்ந்து சொல்லும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே